matumaini yangu hujambo na karibu katika swahili ya bari kutoka hapa ASTV. Nina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Noah Lalataika na katika soko la fedha tunaye Eve Anthony Kazimoto. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli amepokea hati za utambulisho wa mabalozi watano leo teulio kuziwakilisha nchi zao hapa nchini. Mabalozi waliowasilisha hati za utambulisho ni pamoja na Nguyen Kim Doan, kuwa balozi wa Vietnam, Mheshimiwa Profesa Latlan Pardebe, kuwa balozi wa Indonesia, Mwadhama Askofu Mkuu Marek Solichiski balozi wa Vatican mheshimiwa Datlef Washta kwa balozi ya Ujerumani na mheshimiwa Richard Tumisime Kabonero kwa balozi wa Uganda hapa nchini akizungumza na mabalozi hao mheshimiwa Magufuli amewapongeza kwa kuteuliwa kuziwakilisha nchi zao hapa nchini na amewahakikishia kuwa serikali ya awamu ya tano itaendelea kuimarisha zaidi uhusiano wa ushirikiano wake na nchi hizo ambazo ni marafiki wa muda mrefu na washirika wa maendeleo wa Tanzania. Mheshimiwa Magufuli ameomba mabalozi hao kutilia mkazo diplomasia ya uchumi kwa kuongeza juhudi za kuhamasisha wafanyabiashara na wadau wengine wa maendeleo wa nchi hizo kushirikiana Tanzania katika biashara na miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa viwanda, kilimo na huduma za kijamii. Kwa upande wao, mabalozi waliowasilisha hati zao za utambulisho wamemshukuru Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kupokea na meahidi kuhakikisha uhusiano wa nchi zao na Tanzania unaendelea kuimarishwa zaidi. Wakati huo huo Mheshimiwa Magufuli amemwapisha Mheshimiwa Benedict Martin Mashiba kuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi. Mheshimiwa Benedict Martin Mashiba anachukua nafasi ya Mheshimiwa Victoria Richard Mwakasege ambaye amestaafu kwa kweli ni, ni, ni jambo la msingi kwamba kuhakikisha mahusiano haya yanazidi kukua na tunaimarisha usalama wa nchi zote mbili zinazotuhusu ni jadi ya miaka yote na kwamba na watanzania ninaamini ni, ni watakuweko Malawi kwa hiyo swala letu kubwa ni la, ni la kukuza uchumi baina ya nchi zetu zote mbili Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Mauritius nchini Tanzania Mheshimiwa Jean Pierre Jumun aliongozana na wawekezaji wa uzalishaji sukari ambao wameonyesha nia ya utajiri na utayari wa kuwekeza nchini Maria Mtani na habari zaidi katika mazungumzo hayo, makamu wa rais amewahakikishia wawekezaji hao ushirikiano wa serikali na kuwaelezea kuwa Tanzania ina mazingira bora ya uwekezaji. Mbali ya fursa ya uwekezaji katika sukari, makamu wa rais aliainisha maeneo mengine ya kuwekeza kama vile viwanda na tehama. Aidha alisema, pindi uwekezaji huo ukifanikiwa, Tanzania itafaidika na soko la nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC na masoko mengine duniani kwa ujumla. Uwekezaji huu utakuwa waubia kati ya mashirika ya hifadhi ya mfuko wa jamii na pia kampuni nyingine za wazawa. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa ameagiza hospitali zote za mikoa nchini kujenga vituo vya kutolea huduma ya methadone kwa ajili ya waathirika wa dawa za kulevya. Ametoa agizo hilo kwenye uzinduzi wa kituo cha kuwahudumia waathirika wa dawa za kulevya katika hospitali ya Rufaa ya Mbeya ambapo amesema serikali inaendelea na mpango wake wa kudhibiti uingizwaji wa dawa za kulevya. Kila mtanzania tujiunge pamoja tupambane na watumiaji, wazalishaji na wasambazaji wa dawa za kulevya. Popote ambako unaona kuna biashara inaendelea. Popote ambako umegundua kuna usafirishaji. Popote ambako unajua kuna mahali wamekaa genge wanakula dawa. Tuambieni twende tuwakamate. Aidha Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Kupambana Kudhibiti Dawa za Kulevya nchini Roger Zisianga amesema licha ya matumizi ya dawa hizo kuathiri mfumo wa fahamu pia watumiaji wako katika hatari 
ya kugua homa ya ini. Akiwa mkoa ni humo, mweshumwa majaliwa mesema bajeti ya mwaka wa fedha ilifu mbili kumina saba ilifu mbili na kumina nane, imetenga shiringi bilio ni miambili thathina saba nukta nane, ugaramia miradi ya maji nchini, ili kutekeleza kampeni ya raisi Dr. Johnny Pombe Joseph Magufuli ya kumtua mama ndo ya maji, yenye lengo la kuondoa tatizo la upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Kwenye miradi ya maji nchi nzima tumetenga na mwishuma raisi ya meridhia, kututengea bilioni miambili thathina saba na milioni mianane. Tukijua kwa mba kulikuwa na miradi, iliotekelezwa ikukamilika, iko miradi, inaendelea kutekelezwa itakamilika, lakini kuna maeneo na itaji maji. Serikali ya Tanzania imesema imeanza mchakato wa kuondokana na matumizi ya mkaa na kuni katika kupikia baada ya kufanikiwa kuzishawishi kampuni za kuuza na kusambaza gesi kufunga mitambo ya kuhifadhi gesi na majiko katika taasisi za serikali ambazo ni watumiaji wakubwa wa nishati hiyo. Hatua hiyo inakuja baada ya serikali kubaini kuwa kumekuwa na ukwataji mkubwa wa miti na uharibifu wa mazingira ambapo kiasi cha hekta zipatazo laki tatu sabini na mbili alfu zinaingizwa kila mwaka kutokana na mahitaji ya nishati hasa ya mkaa na kuni. Januari Makamba ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais ya naishogulikia mazingira. Anasema mpango huo utafanyika katika taasisi za uma na ni kuondokana na uharibifu huo. Mtu ambaye anaela ya kununua chakula kimoja kimoja, eh, Hawezi kununua gesi ya shilingi F80, F40, F50 kwa ya mwezi. Hiyo hela ana hata kama anataka. Kwa anaweza kutumia hela nyingi kwa mwezi mwishoe lakini kwa sababu anatumia kidogo kidogo anaona kuna nafuu. Kwa hiyo hiyo changamoto. Nyingine ni kawaambia mitungi mnaiagiza kutoka nje nchi. Mm. Kwa hiyo ina gharama kubwa. Uh, Angalieni namna kutengeneza mitungi hapa ndani ya nchi. Mheshimiwa Makamba anasema serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali mbali za kuhakikisha wananchi wanaondokana na matumizi ya nishati hiyo kwa kufanya mikakati ya nishati ya gesi ipatikane kwa gharama nafuu zaidi. Tumeona kwamba sisi serikali uh, ndio watumizi watumiaji pia wakubwa wa mkuni na mkaa. Ukienda kwenye taasisi za umma iwe ni mahospitali, mashule, kambi za jeshi, magereza Uh, kote utakuta lundo na lundo la kuni na mkaa. Kwa hiyo ili tupate mamlaka sasa ya kuweza kuelekeza uh, wengine waache basi tumeonelea kwamba si serikali tuchukue uongozi katika jambo hili. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira Mhandisi Ngosi Mwihava anasema gharama itaendelea kushuka kadri iwezekanavyo. Mjini ndio tunachukua nishati nyingi zaidi kuliko hata wale wa vijijini kwa sababu ya ule ubadilishaji wa miti kwenda kwenye mkaa kwa sababu napoteza miti mingi. Kwa hiyo tukileta mbadala huku mjini kwa kutumia gesi na vyanzo vingine maana kwa kiwango kikubwa tutapunguza hiyo. Lakini upande wa vijijini kuna jambo jingine ambalo tunaweza kulifanya. Tunazungumzia upandaji wa miti. Kuna miti ambayo ni kwa ajili ya mbao lakini kuna miti kwa ajili ya nishati. Kufunga katika viwango ambavyo mwananchi wa kawaida anapotaka gesi kwa siku moja siku mbili anaweza akainunua eh, kulingana na kipato alichonacho. Hii ndio tunaifanya kazi pamoja na makampuni mbalimbali. Tumekuwa na vikao na makampuni na wana bahati nzuri wameunda chama chao, wameelewa hili na wanakofoka sasa ni kuhakikisha kwamba wanaweza kaweka sasa katika mitungi ambayo inaweza ikawa afforded kwa wananchi wa kawaida. Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto nchini Tanzania Mheshimiwa Umi Mwalimu amewataka waajiri wote nchini kuwapa watumishi wao muda wa kutosha wa masaa mawili kwa ajili ya kunyonyesha pindi warudipo makazini baada ya likizo ya uzazi. Ameyasema hayo leo katika maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji maziwa ya mama inayoadhimishwa kila mwaka kuanzia tarehe mosi hadi tarehe saba ya mwezi wa Agosti duniani kote. Mwenzangu Christina Mshio amefuatilia uzinduzi wa wiki ya unyonyeshaji jijini Dar es Salaam na kutuandalia taarifa ifuatayo. Waziri Umi ameagiza umuhimu wa kuandaa chumba maalum kwa ajili ya kunyonyesha watoto kwa watumishi wote wa serikali pamoja na mashirika binafsi ili kuwapa kina mama nafasi nzuri ya malezi kwa watoto wao. 
Katika hatua nyingine mwakilishi wa mashirika ya umoja wa mataifa nchini Tanzania, Biram Diaye, amesema umoja wa mataifa utaendelea kuonyesha ushirikiano katika kuhamasisha unyonyeshaji kwa watoto. We as United Nation, sisi kama umoja wa mataifa tunapenda kujikita katika kuisaidia serikali ya Tanzania kulinda, kuchochea na kuwezesha unyonyeshaji na kusisitiza mafanikio yaliyopatikana katika nchi hii mpaka sasa na tuko tayari kusonga mbele pamoja. And we are ready to move forward together. Nchini Tanzania asilimia moja ya watoto wenye umri chini ya miezi sita hawanyonyeshwi ipasavyo. Mwavana Mwalimbi ni meneja mradi wa Enrich kutoka shirika la World Vision. Anasema wamewezesha vikundi zaidi ya tatu nchini kutoa elimu ya umuhimu wa siku elfu moja za kunyonyesha kwa wanawake katika mikoa mbalimbali nchini na kuhakikisha wahudumu wa afya wamepata mafunzo iyalishe hapa nchini wanakwenda katika ngazi ya chini katika vitongoji kuweza kuelimisha na pia mbali na miradi hiyo zaidi ya wahudumu afya elfu moja na mia tatu wamepata mafunzo lakini mbali na miradi hiyo tuna mradi mkubwa wa alishe peke yake ambao unafanya kazi kuelimisha jamii umuhimu wa zile siku elfu moja za mwanzo na katika hiyo mradi huo unaitwa Enrich ambao unafadhiliwa na serikali ya Canada ambao uko katika mikoa miwili Singida na Shinyanga katika wilaya tano na mradi huo unatekelezwa kwa miaka minne na miezi sita ambao umeweza kutolewa fedha za kimarekani dola milioni 3.8 naye mwakilishi wa kituo cha kuratibu magonjo nchini CDA Angela Makota amesema mwaka huu wanahamasisha elimu itolewe kwa kutumia simu za mkononi kuhusu unyonyeshaji maziwa ya mama kwa wananchi na kuwataka akina mama kujiunga na huduma hiyo ili kuweza kupata elimu zaidi juu ya faida za kunyonyesha maziwa ya mama Waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Mheshimiwa Mwigo Lunchemba ameagiza jeshi la magereza mkoa ni Ringa kuanza ujenzi wa gereza jipya la mkoa huo kwani lililopo kwa sasa linatakiwa kubomolewa Amezungumza hayo akiwa ziarani mkoa ni Ringa katika ukaguzi wa gereza hilo baada ya kupata taarifa kutoka kwa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ikitaka gereza hilo liondolewe mahala hapo kwani mazingira si mazuri kiusalama. Waziri Mwigulu amesema anawapa mwezi mmoja kuandaa vifaa vitakavyotumika katika ujenzi wa gereza hilo na nyumba za askari huku wakiwaambia kuwa watumie wafungwa katika ujenzi na kama hawatoshi basi wakawachukue mikoa ya jirani. Kama tutakuwa na upungufu wa wafungwa ama watu wafanya hiyo kazi, chukueni hata Morogoro, chukueni hata Mbeya, chukueni hata Songwe, chukueni hata Dodogo. Mwe na watu wa kutosha kufanya kazi hii. Aidha mkuu wa magereza mkoani humo afilile Mwakijungu amesema wana mpango wa kujenga gereza litakalochukua wafungwa zaidi ya alfu moja ukilinganisha na sasa lina uwezo wa kuchukua wafungwa zaidi ya mbili na wakati mwingine kuchukua mia tano hapa ni mahali sahihi kabisa na sisi tunaamini kwa shughuli zetu za uzalishaji na vitendelevu zinaweza zikafanyika vizuri zaidi kuliko pale tulipo kwa sasa mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha na Eve Anthony Kazimoto Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenuliwa kwa shilingi 2220 na kuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2912 na kuuzwa kwa shilingi 2942. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2604 na kuuzwa kwa shilingi 2630. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 35 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 54. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini 
imenuliwa kwa shilingi 169 na kuuzwa kwa shilingi 170. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 72. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika Swahili Habari. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha Swahili Habari. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tumekuwa na Eve Anthony Kazimoto. Kwa pamoja tunasema uwe na wakati mzuri.